Herkese merhaba ben Hasan ve Euro Truck Simulator 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm direksiyonla Volvo kullanacağız. Abidik gubidik yerlere gideceğiz. Saçma sapan işler yapacağız. Evet. Nökliye piyasından güzel bir doğru yapalım kendimize. Hafif ve çok paralı. Paris'ten, Paris'ten böyle otoban yolunda. Aa bu güzel. Kaç kilometre yavrum bu? 57 hmm. Hadi bu olsun ya Lan basamadım Cevher taşıyalım Şimdi Motoru bir çalıştıralım Zaten motor çalışıyormuş tamam Lan dur boşalma tuşu Tamam. Çok zor lan vites. Aa bu direksiyonla oynamak ne kadar zor. Allah'tan proyuz yani. Hiç bakmadık ama sağa sola falan araba geliyor mu diye. Şu haritayı da şöyle yapalım da bari. Yeşil. Vitesi yükseltmek için bile bekledim be. Hadi abi. Bilmiyorum size geliyor mu mikrofondan ama baya hani vitesler burada çatır çutur gidiyor yani. Bir direksiyonu. Normalde otomatik test yapamadığınız şey işte. Nedir peki o? Trafikteki arabalarla daha hızlı hızlanmak. Normal arabalardan daha hızlı hızlanabilirsin yani. Oh GPS takibi de varmış. Taklaya geleceğiz. Sagatlanacağız. Hayatımız kayacak. Dorsemiz hazırmış. 7. vitese kalkış yaptım. İbrettik görün bunu yani. Bunu görün ve ibret alın yani istiyorum şu an. Bir ara size şeyi kal e göstereyim. Tırın arkası nasıl kaldırılır? Şu arkasını havaya kaldırmayı göstereyim. Bu arada çok güzel bir tane mod gördüm ama çok eski büyük ihtimal ya. Euro Truck Simulator'da olması gereken bir şey ekliyor böyle. Lan. Evet. İki de kalkacağım. Güzel döndük. Euro Truck Simulator'da olması gereken bir şey ekliyor. Nedir o? Fizikler. Çok gerçekçi fizikler ekliyor. Kaza yaptığınızda falan aracın hayatının kaydığını görebiliyorsunuz. Sağ taraf müsait. Hafiften şöyle bir pompalaya pompalaya. Direksiyon van tuzlu. Ben direksiyon yapışsın diye böyle düz bir şeyin üstüne koydum. Ama siz bakın ki o düz şey <gülüyor> Çok fazla kıpırdıyor. Kardeşim ben senin bekleyeceğim ya. Ben senin bekleyeceğim ya bütün gün. Tırım senden hızlı gidiyorum ya. Sola sinyal vermek varsa biz de veririz yani. Sola sinyal vermek erkek ikisi biz de yaparız yani kardeşim. Herkes oklayım. Ne güzel sürdüm be. Valla ibrettik yani şu an. Aman tanrım. Arkadan Mahmut Tuncer'den kar gördüğüm kaydım şarkısını açmak çok isterdim ama. Yani e, bir stüdyo kaydı olmamasına rağmen. O şarkıda bile copyright geliyor ya. Saçma sapan hareketler yapayım mı gençler. 11. vitesi yükselt abi uçacağız ya biz bu tırla bu tır var ya. Vitesle yapın var ya bunu. Vitesle uçuyor bu arkadaş ya. Bu var ya nasıl kaptırıyor biliyor musun? Abo. Otomatik viteste bu kadar kaptırmıyor bu. Arabanın debriyajına ses geliyor lan. Bu arada aynı anda vites kontrolünü sağlayıp aynı anda direksiyonu kullandığım için sol elimle. 
e, biraz hani taklaya gelme durumumuz yeni halk arasında ne denir? Göte geldi aşkımız iki, ikimiz de şaşkınız aşkımız falan alttan mı tutsam şöyle direksiyon acaba? Hop yavaş duramayacağız mı lan? Retarder retarder ah retarderin faydaları yanlışla yan tuşa da bastım olsun. Şunu boşa al. Retarder'in gücünü azalt. Paralı otobana giriş kapısı. Girelim yavrum girelim. Açıl. Şu motoru ee, kaç o? Kaç da çarpıyor lan bunu? Neyse işte tam devir sayacının mantığını anlayamadım bu tırdaki. Büyük ihtimal tırın motorunun deviri daha düşüktü. E, 2000 devir falandır orası büyük ihtimal diye tahmin ediyorum. Çünkü büyük motor yani. Yani o 2000 devirin altında tutmaya çalışacağım. Gerçi oyun bu hiçbir şey fark eder mi fark etmez. Ama onun üstünde çıkarıp vites değiştirirsem. Abo. Ay yanımızda tren var var ya. Öyle yapsam var ya. Gerçek hayatta sakın yapmayın. Orada bir testi işsen var ya aman tanrım. Aman tanrım şu hızlı treni sollarız. Ama aslında çok da gerçekçi değil. Bakın mesela 20.000'den pardon 2000'den sonraki devirde daha da fazla git şey yapmıyor, devir yükselmiyor. Ben gaza basmama rağmen. Arkadaki en mi bir yol var be. Allah razı olsun. Arkadaki tonlarca dorsayla Viraja böyle girerim sonuz 125 de biraz dönmüşüm be Kardeşim basmayacaksan çekil yani anlatabiliyor muyum yani Basmayacaksan çekil yani böyle gömerler adama Hoppa Ne yaptım lan Oğlum önümü göremiyorum lan Rapim de düşsün Geçmiş olsun dayı Hasar var mı? Tüh be doğrusu hasar gelmiyor. Hep senin yüzünden. Dayı yavaş gidiyorsan bir tırdan hızlı gidemeyeceksen geçmeyeceksin yani. Anlatabiliyor muyum yani? Bir tırdan bile yavaş gideceksen geçme. Düzelteyim seni sevabına. İyisin değil mi? Çok iyi oldun bak öyle muhteşem oldun şu an yani. Gerçekten böyle bir sanat eseri oldun orada. Lollipop çocuk oldun yani şu an. Muhteşemsin yani şu an. Paralı oto Lan paralı otobana girdik. 1 bir, bir kilometre 2 kilometre önce gittik ya. Para bu boşuna mı verdik? Şimdi kaç para boyacağız la bu kadar otobana? Şu kadar otobana en sağ beleş mi lan giriş değilmiş neyse. Şuradan girelim. Hiç sağ en sağdan girmemiştim. Ne? Hırsızlar 21 euro kaç ediyor lan? 64 65 lira falan. Hır kız bunlar. Lanet olasılar. Bütün paramı çaldılar. Bu arada kanal 1000 abone geçti. Bayağı geçti yani ama ben <gülüyor> kanal 1000 abone geçti özel video hazırlayacaktım. Fakat hala hazırlamadım. Biliyorum hazırlamadığımı. Yani çoğunuz hani nerede lan 300 abone özel bile video çektin. 200 bile çektin. 100'e bile çektin lan şerefsiz. Nerede hani abone özel videosu diye söyleyenleriniz olabilir tabii ki. Ama aklıma hiçbir e, orijinal fikir gelmiyor. Cidden gelmiyor. Hani şöyle bir şey yapabilirim. Hani yapıyorlar ya. Büyük kanallardan tebrik alıyor. Bu arada vites yükseltecek bir şu an fark ettim. Büyük kanallardan tebrik alıyorlar. Böyle video çekiyorlar. Aa bir bari kardeşim 1000 abone geçmiş hülo hülo. Tabi genelde o söylen kanallarda 100 bin abone falan oluyor da. Yani işte genelde millet bunu 10 bin abone geçtiği zaman yapıyor tabi. Ben hani 1000 abone ne yapabilirim şu an daha hiçbir fikrim yok. Dayı. Dayı. Ya geri zekalılar. Lan dur. Aa ölüme şey yapıyor sandım. Hız sınırı ihlali kaza yapmadım o da etsen o kadar sıkışık yerde lan. 
9'a düşür. 9'a çok yavaşladık. 8'e düşür hatta lan. İşte bir tane manuel vitesim olsaydı. Bir manuel vites. Yani bu. Bu şu an benim kullandığım tam hani şey değil. Ee, dördüncü seçenek değil. Dördüncü seçenek olsa tam güzel olacak. Bu sıralı. Sıralıda ne oluyor? İki seçeneğiniz var. Artı eksi var. Şu an benim elin altında göremiyorsunuz ama artı eksi var viteste. Artı ve eksi şey olarak yükseltiyorsun. Yani otomatik tesar bir manuel kullanırmış gibi. Hani tek tek gözümün önünde şu an 12'sini de göremiyorum. Gerçi satılan direksiyonlarda da öyle bir şey yok sanırsam. 6 6 olması lazım ama. Neyse yani gene de olsaydı iyiydi öyle bir şey. En azından yavaşlarken hani istediğim vitesi direkt takabilirdim. Şöyle bir atraksiyona gireceğim. Aha. Yemedi. Boşa al. Geri çık. Allah'tan. Ah tamamdır. Tam böyle bu rampa tırmanmaz işte ya. Kaz dağında abi millet böyle ya. Tır var ya. Dördüncü vitesin üstüne çıkmıyordur. Böyle. Şeye de yarım basıyor. Aynen bu hızla gidiyor abi. Kaçta 20 ile gidiyor adam ya. Maksimum ben şu hızı gördüm bak. Maksimum 30 yani. Şimdi serbest serbest yardır. Tamam muhteşem döndüm. Vallahi kitap yazdım. Dönmek üzerine şu an var ya ihtisas yaptım muhteşem bir dönüş. Boşal. Bir kere başıma bu gelmişti biliyor musunuz? Böyle gidiyordum. Vitesi sürdüm. Boşa aldım daha doğrusu yavaşlarken. Sonra hızlam gerektiği zaman vitesi almadan gaza bastım. Sonra böyle saçma sapan sesler çıktı işte. Bunlar hep hayat. Allah'tan şu an şeyde oynamıyoruz. Ee, şu dördüncü seçenek olan hani direkt... Debrajlı mebrajlı olan da oynasak eğer Şöyle bir şey olurdu bak aynen şöyle olurdu Yani şöyle bir şey olmaz daha doğrusu Gidiyoruz ya mesela şu hızla Ben mesela 1'e bire, bire takıp Neyse anlatmak istediğimi şu an debraj olmadığı için yapamıyorum Yani motor freni yapmıyor şu an eğer hızlı giderken düşük vites takarsanız araba bir savrulur. Yemin ediyorum ön, ön camdan uçacağım sanırsa öldüm sanırsanız ya o kadar. Tabi hep bunlar işte Allah'tan. Şimdi çok merak ediyorum. Bundan önce Euro Traximeter 2 videosunda geri zekalı ee, AMD Gaming Evolved programı benim sesimi kaydetmemiş bir kısmını. Eğer bu da benim sesimi kaydetmezse ben bu Bendicam'i öperim. Yalnız insan belli bir süreden sonra bu Avrupa'dan sıkılıyor ya. Ben daha değişik haritalar falan indirisim var yani. Şöyle parkurlu markurlu haritalar var biliyorsanız internette. Adamlar böyle araca fizik testi yaptırıyorlar. 12. vitesinde yokuş çıkmaya çalışırken ben. Tak en az 11. 92. Ondan sonra niye araç hızlanmıyor? Hızlanmaz tabi. Burada yapmış olduğunuz şey şu. Solla yavrum. Şimdi man örnek vereceğim bir saniye. Çok dik, çok dik. Yavaşla, vites düşür, yavaşla, vites düşür. Yapmaya çalıştığınız şey şu. Mesela ee, nasıl diyeyim? Nasıl anlatabilirim ki ben bunu size? Evet, şöyle anlatabilirim. Mesela sizin sizin gücünüz olsun. Tamam mı? Allah ne sürttüm be. Hopa! Hoppa! Taklaya geliyorduk. Kurtardık bak. Ne güzel kurtardım valla. Dur şunu şeyini atayım. Üçte kalk. Gelme gelme. O arkadan gelmeden hızlanmamız lazım. O şu an takriben 75-80 de geliyor. Baya yaklaştı şu an. Evet şu an arayı açmaya başladık. 70 ile falan gidiyormuş demek. Neyse diyelim sizin gücünüz 10 olsun. Ve 
sizden yapılmasını istenen iş mesela kaç 10 sa sizden yapılmasını istenen iş de 100 olsun. Tamam mı? Siz 10 ile bu 100 kişi yapabiliyorsunuz. Değil mi? Ama işte vites mesela 10'da ya. En gücünüz 10. Yapılması istenen iş 100 yani arabayı yokuştan yukarı çekmek 100 iş. Bunu yapabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey olursa eğer vitesi yüksel düşürürseniz sizin gücünüz 11 oluyor mesela 10'dayken. Yani 9'a indiniz ama sizin gücünüz 11 oluyor. Sizin gücünüz 11 olduğu için de siz yüzlüğü daha yavaş fakat daha güçlü çekebiliyorsunuz. Ve hızınızı arttırabiliyorsunuz yavaştan. Mesela 9'da hiçbir zaman mesela yüzün üstüne çıkamazsınız. Ama 99'a kadar çok hızlı hızlandırabilirsiniz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela 10'da diyelim araba yüzde gider ama hep yüzde gider. Sabit yüzde gider çünkü düşük devirle gider. Ama yüksek devirle 9'da 99'a getirdikten sonra 9'un ötesinde sizin deviriniz yüksek olacağı için ondan sonra 10'a geçtiğiniz zaman devir yüksekten devam eder ve yüzün üstüne çıkmaya başlarsınız. Nasıl da ben niye bunları anlatıyorum hiçbir fikrim yok ama iyidir yani bunlar candır. Anladınız herhalde ben düşünüyorum anladınız yani şu an. Aklıma da şey geldi. 2 milyar bağış yani yetmiyorum benim hani arabam mazotuna yeteceğine yani. Bilmiyorum yeter mi? Kadın Euro Truck Simulator 2 bağımlısı olmuş herhalde. Buradan ben döner miyim abi? Vallahi ne döndüm ha. Of of of. 110 ile şey döndüm ha burada şu an. İbretlik hareket eder bak. Sol şeritten gidiyorum artık. Niye sinyal verdiysem de o da bir garip zaten. 360 derece dönüşleri olan bir harita falan bulabilsek güzel. Of. Ne dönüyorum be. Direkt yedi, yedi en iyi ya. En iyi vites yedi benim için. Şöyle gazı yarım tut abi. Heh, bak hızlanıyor bile. Sonra hızlanacağın zaman şöyle şöyle şöyle. Hatta bir bakayım o işe yarıyor mu? Normalde yarıyor da burada işe yarıyor mu bilemiyorum. Mesela vitesi arttırırken ayağımı gazdan çeksem daha mı hızlı hareket ederim mesela. Şimdi dokuzdayım. Biraz hızlanayım. 69, 70, 75 e kadar çıkmam lazım. Dokuzdan ona geçmek için. Niye söylemiyorsun şimdi Hakikaten evet işe yarıyor Bunu da söyleyeyim size Eğer vites değiştirirken yükseltecekken Vites değiştirdiğiniz ana yakın bir zamanda Yalnız gazla çekip vitesi yükseltip tekrar gaza basarsanız e, Gecikme azalıyor Çünkü mesela ben şimdi değiştirdim Bak birkaç saniye bekliyor mesela Ama bir daha aynısını yapayım Gördüğünüz gibi Daha hızlı bir şekilde hızlandırabiliyorum diye tahmin ediyorum Olmaya da bilir hiç de fikrim yok Gerçekten Neyse biz aracın içini inceleyelim biraz. Bakın araba böyle güzel. Hoppa. İşte. Boş boş bakmayın etrafa. Tır şoförüyseniz. <gülüyor> Arkanızda tonlarca şey varsa. Dur bakacağım ona. 18 ton yük varsa. Hasar kaç lan? %2 hasar vermiş ya. Abi şu an ibretlik bir dönüş yaptım. Titreye titreye. Elim titrede direksiyon titrede. Arabanın hayatı kayıyordu biraz önce ama olsun. Şu sağdan bir çılgınlık yapasım var da kaçırdım işte. Geç karar verdim yapsam mı yapmasam mı diye. Neyse kanal hakkında fark ettim ki ben her Euro Truck Simulator videosunda kanal hakkında konuşuyorum. Çünkü yol boş geçmesin yani. Bugün kanal hakkında konuşmayacaktım. Fakat şu an aklıma geldi. Ee, bizim o velet var yani bir tane. Hani size onu coşturun demiştim. Hop yanlış şeye bastım. Hani size coşturun dediğim bir tane velet var ya. Onu hala coşturmamışsınız. Bakın şimdi alındım ben yani buna. Şimdi bu velet kim? Hemen ufak bir özet geçeceğim. Hiç detaya girmeyeceğim. Daha önce videoda anlattım zaten biliyorsunuz mevzuyu. Bir dislikeçi var arkadaş. Adam sanki benim için yaşıyor. Benim için yaşıyor ya adam. Vallahi bir yandan kendimi değerli hissediyorum. Adamla yoksu gelmiş. Bir yandan kendimi değerli hissediyorum. Bir yandan üzülüyorum. Bilmiyorum ne yapsam. Yokuş çıkıyorum 7. vites de aynı anda. Her yer şöyle yokuş olsa ne güzel olur ya. Böyle dik şehir. Bursa gibi olsa buralar falan. Dik dik böyle tırı zorlasak. Patinaj çeksek falan. Çok iyi olur. Böyle hep düzlük nereye kadar yani. Neyse dislatçıyı bulun. Hayatını kaydırın yani. Aranızda botçu motçu varsa. Yazıktır abi. Her videoda diyorum. 
Neden beğenmiyorsan mübarek yaz. Altına yaz neden beğenmedin. Neden dislike atıyorsun? Hem de her videoyu atıyorum videoyu. Daha ben izlememişim dislike gelmiş. Yok amına dedim kendi kendime. Bakın normalde otomatik testte oynarken araç şu şu vitese kalkıyor. Ve bu düşük bir kalkış hızı. Şunu şöyle de olabilir. Ve bu daha hızlı. Hatta daha da hızlı anlatabilir. O daha da hızlı anlatmak için o debriyajlı mevzu yapmak lazım. Direkt patinaj çektirebilirim yani ben burada. Tabi duman çıkıyor mu patinaj çekebilirim ama duman dumana bırakabilirim ortalığı burada. Debriyaj olursa. Bu arada aklıma şey geldi şimdi. Yorumlara yazacak olan hani dislike falan şimdi yazar. Pezebek debriyajda olsa diyorsun. Youtube'dan milyarlar kazanıyorsun. Git hemen al kendine falan diyecek. İşte o da başka bir youtuber sorunu. Çoğu youtuberın muzdarip olduğu konu. Zaten o. Geç yavrum geç geç. Yol mu vereceksin? Aferin sana gel. Belki de kırmızı yanıyordur bilmiyorum. Çoğu youtuberın muzdarip olduğu konu. Mesela bir youtuber. Hoppa. Ne yaptım lan? Çok hızlandım. Mesela bir youtuber arkadaş. Ne yapıyor? İşte ayda bin görüntülenme alıyor. Benim gibi mesela. Hani bir videodan. Bin görüntülenme. Hadi iki bin. Şimdi benim aylık görüntülenmem kaç şeyden de bakabilirsiniz zaten. İnternette bulunuyormuş. Cık. Bu şeyler. Youtube'lar ne kadar izlendikleri falan yazıyormuş. Oradan bakın şimdi benim görüntülenmem kaç olsun? Bin olsun mesela. Aylık. Bana o zaman aylık bin lira geliyormuş. Bundan benim haberim yok. Yani bu iş yapan benim, bundan benim haberim yok abi. <Gülüyor> Araba sokamama keyfi. Bu sefer inat ettim. Ben bunu buradan sokacağım. Kasada kök demeyeceğim. Yavaş yavaş. İşte bu zihniyet insanı güldürüyor. O zaman orada 100 bin izlenen adam var yani. Kabul et hadi be. Orada 100 bin izlenen adam var. O zaman ayda 100 milyar mı kazanıyor? Şahsen 100 bin izlenen ayda milyon izlenen kanal da var. O zaman o da 1 milyon kazanıyor. Falan. Çok saçma saçma işler yapıyorlar yani. Bak şimdi Mercedes de var bunda yok. Geri vitesi hızlandırma var. Bunda takviye mi deniyor artık o geri viteste birkaç şey olmasına. Hiçbir fikrim yok. Arabayı düzlemem lazım. Tamam. Of of efsane mi geliyor? Bak arkaya bakmayacaksın aslında var ya. Arkaya bakınca dağıtıyor insan. Aynen bitti. Şimdi size bir de arabanın aksını kaldırmayı göstereyim. Ondan sonra da bakarız. Gelsin bir şey kalmamış oğlum. Bu oyunda bir garip ya. Kafayı yedi son zamanlarda. Heh. Bunlar bunlar Cefer mi şimdi? Çok güzel Cefermiş. Nasıl şuraya gelmişken göstereyim ben size olayı. Yedi ideal bus. Bakın şimdi. Biraz kalktı bu sayılmaz. 50-60 km hızlanıyorsunuz abi. Ah bu güzel oldu bak. Son bir kez daha yapayım. Videoyu bitiririz artık. Neyse izlesikler. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıza abone olmayı unutmayın. 